வியாபாரிகள் செலுத்தும் சந்தை கட்டணத்திற்கு விளக்கு அளிக்க உள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளார் இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை தருவதற்காக எமது செய்தியாளர் நந்தினி இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் நந்தினி இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை பதிவு பண்ணுங்க வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பதற்காக நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் பொதுமக்களுக்கு தேவைப்படும் முக்கிய உணவுப் பொருட்கள் தங்க தடையின்றி கிடைப்பதற்கு தமிழக அரசு போர்க்கால நடவடிக்கை அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது வேளாண் பெருமக்களின் நலனில் கருத்தில் கொண்டு தமிழக முதலமைச்சர் பல்வேறு அறிவிப்புகளை தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக இந்த விவசாயிகளின் உற்பத்தி செய்ய செய்த விலை பொருட்களை விற்பனை செய்வதில் உதவிட அவசர கால தொலைபேசி எண்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு தொலைபேசி எண்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி ஒரு மாவட்டத்திற்கான தொலைபேசி எண்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இது தவிர மாநில அளவில் கீழ்கண்ட தொலைபேசி எண்களை காலை பத்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமின்றி அலுவலர்கள் வேளாண் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்ய விலை பொருட்களுக்கு உண்டான வியாபாரிகளை தொடர்பு கொள்ளுதல் சரக்கு போக்குவரத்திற்கான உரிய அனுமதியை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பெற்றுத் தள்ளுதல் குளிர்சாதன வசதியுள்ள கிடங்குகளுக்கு வழிகாட்டுதல் போன்ற தேவைகளுக்கு உதவி புரிவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதேபோன்று காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை குளிர்பதன கிடங்குகளை பாதுகாத்திட பாதுகாத்திட கட்டணம் முழுவதும் ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறார் அதே போல தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை கருத்தில் கொண்டு இன்னும் பதினைந்து நாட்களில் மாம்பழம் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதை கருத்தில் கொண்டும் விவசாயிகளிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் இப்பயன்பாட்டு கட்டணத் தொகை எதிர்வரும் முப்பதாம் தேதி வரை வசூலிக்கப்பட மாட்டாது எனவும் தமிழக முதலமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதே போன்று காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை சேகரித்து விநியோகம் செய்ய முன்வரும் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு கடன் வசதி செய்து தரவும் உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக விவசாயிகள் நேரடியாக சென்று கொள்முதல் செய்துட தெரிவு செய்யப்பட்ட உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களுக்கு அதிகபட்சமாக பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை கடனாக வழங்கப்படும் எனவும் தமிழக முதலமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் பொதுமக்களுக்கு காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் தங்கு தடையின்றி நியாயமான விலைகளில் கிடைப்பதற்கு நடமாடும் வாகனம் மூலமும் உற்பத்தி செய்ய மூலம் விற்பனை செய்ய உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் இருப்பிடங்களுக்கு அருகிலேயே கூடுதலாக ஐநூறு தோட்டக்கலை துறையின் நடமாடும் விற்பனை வாகனங்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே தமிழக முதலமைச்சர் நேற்றைய தினம் செய்தியாளர் சந்திப்பில் நடமாடும் காய்கறி மற்றும் பழ கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சென்னையில் என தெரிவித்திருந்தார் அதே போன்று அதற்காக உத்தரவானது தற்போது பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் தற்போது வியாபாரிகள் செலுத்தும் ஒரு சதவீத சந்தை கட்டணத்தையும் எதிர்வரும் முப்பதாம் தேதி வரை செலுத்திட வேண்டியதில்லை எனவும் சந்தன சந்தை கட்டணத்திற்கு விலக்கு அளித்தும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு உத்தரவுகளை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக இந்த கொரோனா தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் போர்க்கால அடிப்படையில் தமிழக அரசு சார்பில் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன பல்வேறு உத்தரவுகளையும் ஆலோசனை கூட்டங்கள் வாயிலாக முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் நேற்றும் கூட தமிழக முதலமைச்சர் தலைமையில் பனிரெண்டாவது ஆலோசனை கூட்டமானது அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் நடைபெற்றது அந்த ஆலோசனைக்கு பிறகு வேளாண் துறைக்காக பல்வேறு அறிவிப்புகளை தமிழக முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக பதினைந்து நாட்களின் மாம்பழம் உற்பத்தி அதிகரிக்கக்கூடிய கருத்தில் கொண்டு இப்பயன்பாட்டு கட்டண தொகை வருகின்ற முப்பதாம் தேதி அதாவது ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை வசூலிக்கப்பட மாட்டாது எனவும் கடன் வசதி உழவர் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு அதிகபட்சமாக பத்து லட்சம் ரூபாய் வரை கடனாக வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று தற்போது வியாபாரிகள் செலுத்தக்கூடிய ஒரு சதவீத சந்தனை கட்டணத்தையும் எதிர்வரக்கூடிய ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை செலுத்திட தேவையில்லை எனவும் தமிழக முதலமைச்சர் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது கூடுதல் தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி நந்தினி